শুধু দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নেক্সাস টেলিভিশনে সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন এসপি হসপিটাল নিবেদিত সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ডক্টর পাপি আফরোজ সৌমিক আজকের আলোচ্য বিষয় অপারেশনবিহীন হাঁটু ও কোমর ব্যথার চিকিৎসা এবং স্ট্রোক পরবর্তী রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনাদের সাথে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য একজন চিকিৎসক যিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সেবায় নিয়োজিত আছেন আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডাক্তার এস চক্রবর্তী বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট প্রধান কনসালটেন্ট ও চেয়ারম্যান এসপি হসপিটাল ঢাকা এবং সহযোগী অধ্যাপক ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি শুভ সকাল স্যার কেমন আছেন শুভ সকাল আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি স্যার দর্শক ইতিমধ্যে আপনারা জানেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় অপারেশন বিহীন হাঁটু ও কোমর ব্যথার চিকিৎসা এবং স্ট্রোক পরবর্তী রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে আমাদের টিভি স্ক্রিনের নিচে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে সরাসরি ফোন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের বিশেষ অতিথির মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার স্যার প্রথমে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এই অপারেশন বিহীন হাঁটু ও কোমর ব্যথা এই বিষয়টিতে অপারেশন লাগে এমনই কি বিষয়টা যে আমার হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা হলে অপারেশন লাগবে এমন কোনো ধারণা ছিল কি পূর্বে না আসলে অপারেশন কোমর ব্যথা হলো অনেকের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে এটা আসলে কেন ব্যথা হচ্ছে অনেকে দেখবেন যে কোমর ব্যথা নিয়ে বছর পর বছর ওষুধ খাচ্ছে আমার নিজের পরিচিত মানুষজনের মধ্যে আছে দীর্ঘদিন ওষুধ খাচ্ছে এত ওষুধ খেতে খেতে যখন ভালো হচ্ছে না তখন তাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা আসছে যে আসলে কি এটা ওষুধে ভালো হবে না অপারেশন লাগতে পারে তখনই মনের মধ্যে একটা ধারণা চলে আসে কিন্তু ওই জায়গাটায় আমরা ক্লিয়ার করে দিতে যে যে না আসলে ওষুধও কোমর ব্যথার জন্য কার্যকরী না অপারেশনও কার্যকরী হচ্ছে না বাট কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট যেটা ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট আসলে এখানে খুবই কার্যকরী যেটা রিসার্চের মাধ্যমে আমরা প্রুভ করতে সক্ষম ফিজিওথেরাপি দিয়ে যে সুস্থ হওয়া যায় এই ধারণাটাই কিন্তু এখনও ক্লিয়ার হয়নি মানুষের মধ্যে যে অনেকে ধারণা করছে আমি মেডিসিন খাবো না ফিজিওথেরাপি নিয়ে সুস্থ হয়ে যাবো এটা কতটা সঠিক হতে পারে এই ধারণাটা এখনও কিন্তু ক্লিয়ার না অনেকের কাছে স্যার রাইট অ্যাকচুয়ালি যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি বলি যে অসুখ যেটাকে বলা হচ্ছে যে অসুখ ওষুধ খেলে অসুখ সারে আসলে কোমর ব্যথা কোনো অসুখ কি না হ্যাঁ কোমর ব্যথা অসুখ এটা কোন টাইপের অসুখ যেটাকে বলা হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজ এর নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মেকানিক্যাল প্রবলেম যেগুলো মেকানিক্যাল যত ডিজিজ আছে যত কন্ডিশন আছে মেকানিক্যালগুলোকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিজিজ বলবো না কন্ডিশন বলবো মেকানিক্যাল যত কন্ডিশন এই মেকানিক্যাল কন্ডিশন কখনো ওষুধে কাজ হবে না মেকানিক্যাল কন্ডিশন হয় ফিজিওথেরাপি আদারওয়াইজ সার্জারি এই দুইটা একমাত্র রাস্তা খোলা আছে কোনো মেডিসিনের এখানে কোনো কার্যকারিতা তেমন একটা নাই খুবই রেয়ার হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট হেল্প করবে যেমন কোমর ব্যথাটা কি কোমর ব্যথাটা কি মেকানিক্যাল কি না কোমর ব্যথা দুইটা কারণ আমরা যদি বলে থাকি একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ব্যাক পেন একটা প্যাথোলজিক্যাল ব্যাক পেন মেকানিক্যাল ব্যাক পেন সংখ্যা রোগীর সংখ্যা নাইনটি তাহলে এই নাইনটি রোগীর যে মেকানিক্যাল প্রবলেম নিয়ে ব্যাক পেনে আক্রান্ত সেখানে কিন্তু মেডিসিন কাজ করছে না এই নাইনটি রোগীর ক্ষেত্রে অপারেশনের কোনো প্রয়োজন না যেটা আমরা সবসময় বলছি এটা কিন্তু কনজারভেটিভ ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট একমাত্র সলিউশন এবং ওয়ান যেটা আসছে সেখানে যে এখানে প্যাথোলজি থাকতে পারে যেমন টিউমার থাকতে পারে টিবি থাকতে পারে ক্যান্সার থাকতে পারে এখন স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে টিউমার যে কারণে তার প্রবলেমটা ঘটে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে সার্জারি লাগতে পারে সব সময় যে লাগবে তা কিন্তু না আচ্ছা সব টিউমারই কিন্তু অপারেশনের প্রয়োজন হতে নাও পারে অনেক টিউমার আছে দেখা যাচ্ছে সেটা বাড়ছে না তো সেই ক্ষেত্রে অপারেশন ছাড়াও পেশেন্টকে মোটিভেশন করা সম্ভব বাট অনেক অপারেশনে অনেক টিউমারের অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে ক্যান্সার আছে সেটাকে অপারেশন অবশ্যই করতে হতে পারে টিবি স্পাইনের কারণে ভেঙে গিয়েছে সেখানে সার্জিক্যাল কারেকশন লাগতে পারে সো যে কারণে অনেক সময় পাঁচ হয়ে থাকে পুজ হয়ে যাচ্ছে স্পাইনাল কার্ডের মধ্যে সেখানে হ্যাঁ সেখান থেকে ব্যথা হচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সার্জিক্যাল কারেকশন কখনো কখনো প্রয়োজন হতো আদার যে নাইনটি যে মেকানিক্যাল কোমর ব্যথা এদের আসলে অপারেশনের কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না যেটা আমরা এসপি হসপিটালে গত তেইশ বছর ধরে আমরা সার্ভিস দিয়ে আসছি যে কোমর ব্যথা রোগী হাঁটু ব্যথা রোগী ঘাড় ব্যথা যেগুলো মেকানিক্যাল প্রবলেমে আক্রান্ত আছে তারা কিন্তু কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট এসপি হসপিটালের চিকিৎসার মাধ্যমে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করতে পারছে স্যার আপনাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিসে কোমরের ব্যথার কি কি রোগীরা আসে কি কি ডায়াগনোসিস গুলো হয় কোমরে কি কি সমস্যা হয়ে থাকে কোমরে আমরা যেটা পেয়ে থাকি মোস্ট অফ দ্য پیشنট
তো যে কারণে আমরা বলি যে কার টিউমার আছে সবাই কিন্তু জানে না যে টিউমারটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে উনি কিন্তু জানে না যে ওনার কোমরের মধ্যে টিউমার আছে সো ওনাকেও একটা এমআরআই তো কোমর ব্যথা নিয়ে যারা সাপার করছে লং টাইম ব্যাক পেন বলা হচ্ছে বাইলেটারাল বোথ নি জয়েন্ট পেনের কারণ এমনও আছে হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসছে হাঁটুর অবস্থা খুবই খুবই শোচনীয় হাঁটুর ড্যামেজ করে ফেলেছে কিন্তু তার সমস্যা স্পাইনাল কর্ডে সেখানে টিউমার হয়ে বসে আছে কিন্তু পেশেন্ট জানে না কারণ পেশেন্টের কোনো কমপ্লেন নাই কারণ টিউমারকে বলা হয় যে আসলে যেটা যে যে কোনো ডিজিজ যদি মৃত্যুর পর অনা নিয়ে আসে সেখানে পেইন হবে না পেইনকে আমরা বলছি বন্ধু পেইন হচ্ছে ইন্ডিকেশান আপনাকে বাঁচানোর জন্য যে রোগ আপনাকে বাঁচাবে মারবে না সেই রোগে পেইন আসবে আর যে রোগ আপনাকে মারতে আসবে সেই রোগে পেইন আসবে না সো পেইনলেস যে কোনো ডিজিজ মৃত্যুর পর অনা নিয়ে আসছে তো যে কারণ অনেক রোগে আমরা পেয়ে থাকি যে তীব্র হাঁটুর যন্ত্রণে শর্টপট করছে হাঁটুতে দিনের পর দিন ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কোনো রেজাল্ট হচ্ছে না পেশেন্টের নিচে উঠবস করে নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে পেশেন্ট হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে গেছে পেশেন্ট হুইল চেয়ারে ঘুরছে বাট তার সমস্যা আছে মেরুদণ্ডে পরবর্তীতে যখন আমাদের কাছে আসছে তখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি তার প্রবলেম মেরুদণ্ডে টিউমার হয়ে বসে আছে যে টিউমার তাকে কখনোই পেইন দেয়নি টিউমারের কারণ আস্তে আস্তে ডিসের প্রশ্নটা দুর্বল হয়ে গেছে হ্যাঁ নীরবঘাত এরকম অনেক রোগী পেয়ে থাকে তো যে কারণে আমরা বলছি যে কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে আসলে এক্স্যাক্টলি ডায়াগনোসিস করা উচিত যে কি কারণে কোমর ব্যথা হচ্ছে কোমর ব্যথা কোনো ডায়াগনোসিসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রোগীর ক্ষেত্রে সেটা যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে হোক কিন্তু এই কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যারা রোগীরা রয়েছে তারা সবার আগে ভুলটা করি কি আমি কোন ডক্টরের কাছে যাব আমি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ দেখাবো আমি কি একজন অর্থোপেডিস্ট দেখাবো না আমি একটা নিউরোলজিস্টের কাছে যাব এই তারতম্যগুলো বা এই ভুল ভ্রান্তিগুলো কেন হয় স্যার এটা আসলে যে এটা কিন্তু একজন রোগীর ভুল না রোগীর দোষ না রোগী যে কোনো জায়গায় যেতে পারে রোগীর কাজকে রোগী আগে যেমন দাঁতের ব্যথা হলেও তিনি মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যেত বাট ওনার কাজ হলো একটা ডেন্টিস্টের কাছে পাঠাতে কারণ রোগী বুঝবে না অনেক সময় চোখে ব্যথা হচ্ছে ব্যথাটা তো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম থেকে হচ্ছে তো চোখের ডাক্তারের কাছে যেতেই পারে তো উনি কাজ করে ওনার কাজ হল নিউরোলজিস্টের কাছে রেফার্ট করে দাও তো প্রপার চ্যানেলে রেফার্ট করা হচ্ছে চিকিৎসকের প্রথম শর্ত একজন ভালো চিকিৎসক হতে গেলে তাকে রেফার সিস্টেমটা আগে জানতে হবে এবং করতে হবে কারণ রেফার সেই ব্যক্তিই করতে পারে যিনি রোগ ডায়াগনোসিস করতে পারে রোগ ডায়াগনোসিস না করলে তো রেফার করা সম্ভব না সো যিনি রেফার করতে জানেন না বুঝতে হবে ডায়াগনোসিস করতে পারেন না কারণ রেফার করতে না জানলে ডায়াগনোসিস করা যাবে না ডায়াগনোসিস করতে পারলে যেমন আমার কাছে একটা পেশেন্ট আসলো দুই হাঁটুতেই তার প্রবলেম দুইটা হাঁটুই ড্যামেজ হয়ে গেছে বলছে হাঁটু পাল্টানোর জন্য তুনি আসছে আমার কাছে নন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য যখন আমার কাছে আসলেন আমার প্রথমে ওনার হিস্ট্রি নিয়ে টোটাল হিস্ট্রি নিয়ে সন্দেহ হলো যে ওনার স্পাইনাল কর্ডে কোনো প্রবলেম থাকতে পারে তো আমি বললাম আপনার স্পাইনাল কর্ডটা একটা এমআরআই করো আমরা চেক করব তো উনি বলে আমার তো হাঁটুতে সমস্যা তো আমি বললাম না হাঁটুতে সমস্যা হলো হাঁটু ব্যথায় আপনি সাত বছর ধরে হাঁটু দুটাই ড্যামেজ করে ফেলেছেন কিন্তু উৎপত্তিটা কোথায় আমাকে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে তো এমআরআই করে দেখলাম কি তার ডরসাল স্পাইনে ক্যান্সার হয়ে আছে টিউমার থেকে ক্যান্সার কি ভয়ঙ্কর জিনিস তো আমি যখন ক্যান্সারটা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম এখন কি আমি ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব ফিজিওথেরাপি দিলে কাজ হবে এখন তো তাকে সার্জিক্যাল রাখবে তার ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট করতে তাহলে আমাকে সার্জারির জন্য নিউরো সার্জনের কাছে পাঠাই দিতো আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি এই অপারেশনটা শুধুমাত্র নিউরো সার্জনদের পক্ষেই সম্ভব কারণ ডরসাল স্পাইনে যে ক্যান্সারটা আছে এটা একজন স্পাইন সার্জন যদি খুব ভালো মতো মানে টেক কেয়ার করতে পারে তাহলে পেশেন্টটা প্যারালাইসিস থেকে বাঁচতে পারে আচ্ছা আদারওয়াইজ প্যাসেন্টটা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে দেন অপারেশনের পরে উনি যদি আবার ভালো বোঝেন তাহলে উনি কি করবেন আবার একজন ক্যান্সার স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাই দিবেন কারণ একটা তো সিস্টেমেটিক্যালি যেটা হবে চেইন তো রাইট সেটাই যে চিকিৎসা আসলে একজনের পক্ষে করার সময় টিম ওয়ার্ক যার যেখানে লাগবে তো কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে তিনি একজন মেডিসিন স্পেশালিস্টের কাছে যাচ্ছেন একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনার্সের কাছে যাচ্ছেন একজন অর্থোপেডিক্সের কাছে যাচ্ছেন একজন নিউরোলজিস্টের কাছে যাচ্ছেন একজন নিউরো সার্জনের কাছে যাচ্ছেন লাস্টে সবাই দেখা যাচ্ছে যখন ভালো হচ্ছে না বলছেন এখন ফিজিওথেরাপি দিয়ে দেখেন অলরেডি কিন্তু অনেক সময় পার হয়ে গেল সো আমি সেটা বলতে চাই যে ফার্স্ট চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট যদি আমরা বলি যে আর্থিক সেভ করতে চাই তাহলে প্রথমেই ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যেতে হবে ফিজিওথেরাপিস্ট হচ্ছে আগে কনফার্ম করবে যেটা মেকানিক্যাল ওর প্যাথোলজিক্যাল যদি প্যাথোলজি থাকে প্রপার চ্যানেল এফার্ট করে দিবে তিনি তার কাজ করবেন যদি মেকানিক্যাল থাকে সোজা ফিজিওথেরাপিতে ভালো হয়ে যাবে এক থেকে সাত দিন কখনো কখনো তিন সপ্তাহ লাগতে
रिपेयर दर्शक लोकर फिटनेस नई फिटनेस फल कर प्रथम कारण जर कोम बैठा तरह लोअर पोषण उइक थे ये एक नम्बर दुई नम्बर हम एक्सिडेंट पड़े गे तीन नम्बर हम लिफ्टिंग आपनी लिफ्ट कर भारि जिन क्च भारि क्च करी ना इतना तो रंग कन्सेप्ट भारि क्च जरा तरह कोमर भांगे ना जरा हल्का क्ज कर कारण कि बडी जो अनफिट थे लिफ्टिंग से दिन एक रुगी आस सर हमें क्ज कर हटात कर एक कागज टान दीते गे एक बाका है कागज टान दी कोम चटकर शब्द हलो तोजा होते पर मैंने कि वही व्यक्ति एक कागजे ओजन कत के जी एक कागज टान दिए उठान मत शख शक्ति कोमर नाई तरह बुझते हैं तरह फिटनेस कत दुरबल तो जे कारण बीजे कोमर बैथा रुगी प्रथम शर्त हम फिटनेस फल करते हैं नम्बर टू एक्सिडेंट थे नम्बर थ्री लिफ्टिंग हम मूल कारण जो बैड मुभमेंटर माध्यम कर लिफ्टिंग मैं विभिन्न धरण लिफ्टिंग मैंने भारि जिन बना एक सूच तुलते गए रामने झुके जो क्यागुल् करजगला निषिद्ध सामने झुके क्ज करते करते कोमर बैठा बस सामने झुके क्या करा तो असम्भव सर ना झुके क्या करा क्योंकि असम्भव इतना हमारे रंग कन्सेप्ट सामने झुके पृथ्वी को दरकार नहीं ये हमें सबा के व्याख्या कर बुझाई दी सामने ना झुके पृथ्वी सब क्या करा जाए क्योंकि तो जरा बोले सामने ना झुके क्या करा जाए ना जमन जो एन बोले तेल सामने झुके नाम पढ़ी नाम पढ़ाटा क्योंकि सामने झुके क्च ना ये रेगुलरिटी 
এটা একটা ডিসিপ্লিন আছে এটা একটা মাপ আছে ফিক্সড একটা জায়গা আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা মাপে এভরিডে ওই কাজটা করতে পারেন এটা কখনোই আপনার ক্ষতি করবে না কিন্তু যখন আপনি কাজ করছেন সামনের ঝুঁকে এর কোনো নির্দিষ্ট মাপ আছে কোনো সাপোর্ট আছে কোনো নির্দিষ্ট রিপিটেশন আছে নাই এই কারণেই নামাজ যে রুকু দিচ্ছেন এটাকে আমরা কাজ বলছি না কাজ মানে হচ্ছে আপনি হঠাৎ করে একটা পানির গ্লাস ধরতে গেলেন তো রেগুলার তো পানির গ্লাস তুললেন না আর কখন তুলবেন নির্দিষ্ট কোনো টাইমে তুলেন না কিন্তু নামাজ তো পাঁচ হত্যার নির্দিষ্ট টাইমে যাচ্ছেন যে কারণে ডিসিপ্লিন আছে টাইমিং আছে সিস্টেম আছে মাপ আছে রিপিটেশন ফিক্সড আছে কতবার মুভমেন্ট এই যে কারণে এটা আপনি কন্টিনিউ করলে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু সামনে ঝুঁকে কাজ করা যাবে না আপনি লিফটিং করে একটা গ্লাস তুলবেন কেউ বাঁকা হয়ে তুলছে কেউ নিচে বসে তুলছে আপনার তো কাজ করার দরকার তো বাঁকা হয়ে তুলতে গিয়ে কোমর ভেঙে যাচ্ছে আর নিচ থেকে বসে তুললে আপনার কোমর ভাঙছে না তাহলে আপনি ঘর ঝাড়ু দিবেন আপনি লম্বা ঝাড়ু দিয়ে ঘর ঝাড়ু দিবেন কোমর ভাঙবেন অনেকে বাঁকা হয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে অনেকে লম্বা ঝাড়ু দিচ্ছে কেউ ঘর মুছে বলে আমাকে বাঁকা হয়ে ঘর মুছতে হবে বাঁকা হয়ে ঘর মুছার কোনো সুযোগ নাই বাঁকা হয়ে ঘর মুছলে কোমর ভাঙবেই আপনি লম্বা ঝাড়ু দিয়ে ঘর ঘর মুছতে থাকেন হ্যাঁ বসে করার সময় সো আসলে এটা হচ্ছে কনসেপ্ট এটা হচ্ছে আমরা যদি ছোটোবেলা থেকে লিফটিং সম্পর্কে বা ব্যাগ সম্পর্কে আমাদের একটা গুড ধারণা থাকতো তাহলেই কোমর ব্যথা রোগীদেরকে প্রিভেনশন করার সময় যেটা নাইনটি পারসেন্ট রোগীদেরকে কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা ঘর ব্যথা নাইনটি পারসেন্ট রোগীকে কন্ট্রোল বা প্রিভেনশন করতে পারে যদি আমরা শুধুমাত্র গুড মুভমেন্ট আর ব্যাড ব্যাড মুভমেন্ট সব বিষয়গুলো নিয়ে স্যার আমরা আরও আলোচনা করবো কিন্তু আমাদের একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে সুরি দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি এসপি হসপিটালে মৃত সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন विशेष अतिथिर मध्यम से उत्तर देखना ডিস্ক প্রলাপস ছাড়া আপনি আরও অনেকগুলো রোগের কথা বলছিলেন স্পন্ডালাইটিস পিএলআইডি এই পিএলআইডিটি কিন্তু অনেক কমন বর্তমান সময়ে কেন স্যার অ্যাকচুয়ালি পিএলআইড আর ডিস্ক প্রলাপস এটা দুইভাবেই সবাই ব্যাখ্যা করে ডিস্ক প্রলাপস ও পিএলআইডি একই জিনিস পিএলআইডি মানে প্রলাপস লাম্বার ইন্টারভেটার ডিস্ক যেটাকে আমরা ডিস্ক প্রলাপস বলছি অনেকে বলছে যে চর্বি বেড়ে গিয়েছে কেউ বলে রগে চাপা পড়েছে কেউ বলে হাড়ের উপর রগ উঠে গিয়েছে কেউ বলে রগের উপরে হাড় উঠে মানে বিভিন্নভাবে বুঝে অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হচ্ছে তার নার্ভকে আঘাত করছে ডিস্ক নামক একটা যে জেলি থাকে আমাদের যে দুইটা ভার্টিব্রা থাকে দুইটা ভার্টিব্রার মাঝখানে যে ইটা ভার্টিব্রার ডিস্ক থাকে যে টিউবের মতো ওটা ফেটে ভিতর থেকে জেলিটা বের হয়ে গিয়ে বাইরে স্পাইনাল ক্যালের মধ্যে ঢুকে যায় গিয়ে সেখানে শক্ত হয়ে যায় শক্ত হয়ে নার্ভাস সিস্টেমকে প্রেশার দিয়ে এটাকে আমরা পিএলআইডি বা ডিস্ক প্রলাপস বলি আমাদের একজন দর্শক আছে লাইনে স্যার टी मान महिला मानस तो सामने झुके झुके ঝুঁকে ছাড়া তো কাজ করাই যায় না এই যে ভুল একটা কনসেপ্ট নিয়ে আগাচ্ছে যে কারণে আজকে সে সাফার করছে মানে এটা যদি কন্টিনিউ করতে থাকে আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে তো এই মুহূর্তে যেটা করতে অনেকে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে হবে এখানে পেন কিলার খাওয়ারও প্রয়োজন হবে না তো দর্শক আমি আমরা সাজেস্ট করবো আপনি একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টের কাছে গিয়ে অবশ্যই ফিজিওথেরাপি করবেন শিখে নেবেন কয়েকটা এক্সারসাইজ ওটা করলেই ভালো হয়ে যাবেন তবে অবশ্যই একটা এমআরআই করে নেবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের একজন দর্শক আছে লাইনে সুই দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি মাসিং তে বলছি জি 
সমস্যা বলুন আপনি কি জানেন কি রোগ আমাদের সাথে কথা বলুন অনেক সমস্যা হচ্ছে আমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছি আমরা চেষ্টা করব আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন জি ধন্যবাদ আপনাকে ফোন করার জন্য দেখেন ওনার প্রথম প্রশ্ন যে বলেছিলেন দুটি প্রশ্নই কাছে কাছে একদম সবাই কি প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন ওনার কোমর ব্যথা হচ্ছে 3 বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছে ভালো হচ্ছে না ফিজিওথেরাপি হচ্ছে তিনটা বছর ওষুধ খাওয়া কিন্তু একটা খুবই কঠিন বিষয় এবং এটাতে সাইড এফেক্ট আছে পেইন কিলার নিশ্চয়ই খাচ্ছেন পেইন কিলার ক্যালসিয়াম যেটাই কাকে একটা সাইড এফেক্ট থাকবে তো 3 বছর ব্যথার জন্য ওষুধ খাওয়া উচিত না কারণ আমাদেরকে জানতে হবে ব্যথা আমাদের বন্ধু কিন্তু উনি ব্যথাকে কিল করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে সর্বক্ষণে কিন্তু উনি ব্যথা তো কিল হবে না কারণ রোগ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ব্যথা যাবে না নাসুর বান্দা তো রোগটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কাজ যেটা উনি করেন নাই তো ওনাকে যেটা করতে হবে ফিজিওথেরাপি নেওয়া রোগ আমরা বলি যে কেন ফিজিওথেরাপি নিচ্ছেন সেটা আপনাকে আগে জানতে হবে যার কাছে ফিজিওথেরাপি তাকে আগে এক্সপ্লেনেশন করতে দেন যে আপনি একটা ওষুধ খাচ্ছেন আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন কেন খাবেন কতদিন খাবেন সেটা আপনাকে জানতে হবে ঠিক তাই কোমর ব্যথা কেন হচ্ছে না জেনে আপনি ফিজিওথেরাপি দিলেও লাভ হবে না আপনি ওষুধ খেলেও কোনো লাভ হবে না সো আগে জানতে হবে এমনকি আপনি যদি জানতে পারেন কোনো ওষুধ ছাড়া কোনো চিকিৎসা ছাড়া আপনি নিজেই ভালো করে ফেলতে পারবেন সো জানতে হবে মেকানিক্যাল সমস্যা মানে এটা নিজের কন্ট্রোল সো এই কারণে আমরা বলছি আগে জানার জন্য আপনি বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেন সব রোগেরই চিকিৎসার দরকার নাই অনেক রোগ আছে চিকিৎসা ছাড়াও ভালো হয়ে যায় যদি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি সো দর্শক আমি আপনার সাজেস্ট করব যে আপনি যে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিচ্ছেন বা ওষুধ খাচ্ছেন ওষুধ বন্ধ করে ফিজিওথেরাপি বন্ধ করে আগে জানেন যে কি কারণে হচ্ছে এটার জন্য একটা এমআরআই করতে হবে এমআরআই করে দেখে দেন আপনার ফিজিওথেরাপি লাগতে পারে যদি কোনো প্যাথোলজি থাকে তার কারেকশন লাগতে পারে দিন তখন ওষুধ লাগতে পারে সার্জারিও লাগতে পারে এখন কেন হচ্ছে না জেনে যত সময় নষ্ট করবেন রোগটা তত বড় হবে ব্যথাও ভালো হবে না ধন্যবাদ আপনাদেরকে স্যার এই যে বারবার এমআরআইয়ের কথাটা আসছে এমআরআই করাটা কিন্তু সবার কাছে মানে সম্ভব না সবাই কিন্তু পারবেও না এমআরআইটা করতে সিঙ্গাপুরে করতে গেলে এক লাখ টাকা দরকার সৌদি আরব মিডিল ইস্টে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগে বাট বাংলাদেশে ছয় হাজার সাত হাজার টাকা একটা এমআরআই করা যায় সরকারি ভাবে তিন হাজার টাকা এমআরআই করা যায় তো আপনি কেন করবেন না কারণ আপনি যে এক্স রে করছেন প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করছেন আন্দাজে বছর পর বছর ওষুধ খাচ্ছেন সেখানে আপনার দশ বিশ হাজার টাকা চলে যাচ্ছে এবং এটা কেন যাচ্ছে এটা কিন্তু যে সর্বনাশ করছে কারণ আপনার টাইম নষ্ট হচ্ছে আপনি রোগ আইডেন্টিফাই করতে পারছেন না কিন্তু যদি আপনি তিন হাজার টাকা দিয়ে ছয় হাজার টাকা সাত হাজার টাকা দিয়ে এমআরআই করতে পারেন হ্যাঁ তাহলে তো আপনার টাকাগুলো নষ্ট হতো না কারণ আপনি রোগ আইডেন্টিফাই করলে প্রথম দিনই তো আপনি সঠিক চিকিৎসা পাবেন 
কিন্তু আপনি কি হচ্ছে মানে আমরা যেটা বলি যে আমি একটা জায়গা পাখি আছে একটা পাখি মারার জন্য আমি একশোটা গুলি দিলাম যে আমার একশোটার মধ্যে একটা না একটা লাগবে কিন্তু আমার কিন্তু নিরানব্বইটা গুলি কিন্তু মিস হলো কিন্তু এখন কিন্তু টার্গেট করতে হয় যে আমার একটা গুলিতে একটা পাখিকে মারতে হবে ঠিক তাই এখন কিন্তু আর সেই মানে যেটা আমরা বলি যে আন্দাজে ঢিল ছোড়ার কোনো সুযোগ না এখন স্পেসিফিক ওয়েতে একজন দর্শক আছে লাইনে हाडी नाम हाट দুই সুতা তিন সুতা বা হাফের যে সরে গিয়েছে এটা বসানোটা ম্যান্ডেটরি না এটা জোড়া দেওয়াটা ম্যান্ডেটরি জোড়া দিতে হবে অপারেশন করতে গেলে যে হ্যাজার্ডগুলো আছে এখানে প্লেট স্কুল ব্যাপার আছে যে কারণে আমরা বলছি আগে অপারেশন না করে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ভালো নিলে দেন তো সার্জারি আছেই বাট সার্জারি করার পর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সেখান থেকে তো রিকভারি করার কোনো সুযোগ নাই তো এখানে কনজারভেটিভ হ্যাঁ এখানে অপারেশন করতে গেলে প্যারালাইসিস হতে পারে ইনফেকশন হতে পারে অনেক কিছু এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে সো আমরা যেটা বলছি যে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট রেস্টে থেকে রেস্টে থেকে তাকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে এখানে রেস্ট নিতে হবে রাইট কারণ হাড় ভেঙে গেলে বা ফেটে গেলে ভেঙে গেলেও প্লাস্টার করতে হবে ফেটে গেলেও প্লাস্টার করতে হবে এমনকি যদি এখানে অপারেশন করে সেখানেও তাকে কিন্তু রেস্টে থাকতেই হবে সো রেস্ট তাকে নিতেই হবে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ যেহেতু ভেঙে গেছে এখানে হাড় সরে গিয়েছে তার মানে জয়েন্টটা ভেঙে গিয়েছে সো এটা রেস্ট ছাড়া কোনো দিনও জোড়া নেবে না প্লেট স্ক্রু করলে অনেকে দেখবেন কোমরে অপারেশন করে প্লেট স্ক্রু করেছে স্ক্রু ভেঙে গিয়েছে কারণ কি ওটা রিপেয়ার না করার কারণে স্ক্রু সুদ্ধা ভেঙে গিয়েছে সো রিপেয়ার করার জন্য আপনাকে রেস্টে থাকতে হবে এবং রিহ্যাবিলেশন করার জন্য ফিজিওথেরাপি মাস তো আমি যদি রেস্ট এবং ফিজিওথেরাপি নিই তাহলে আমি অপারেশন ছাড়াই দিতে প্রস্তুত তাতেই ভালো হয়ে যাবে আমার অপারেশনটাকে আমি অ্যাভয়েড করতে পারছি সো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনার অপারেশন না করে আগে একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালের পরামর্শ নিয়ে একটা হসপিটালে ভর্তি থেকে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট নেবেন এই ছয় সপ্তাহ আপনি গোসল করতে পারবেন না অনেকে আছে দেখা যায় ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে গোসল করতো গোসলে গেলে তো হাটটা নড়বে নড়লে জোড়া নিবে না শুয়ে শুয়ে খাবার খেতে হবে আমরা স্ট্রিক্টলি মেনটেন করি এসপি হসপিটালে যেটা আমরা বেড বাদ করছি বেডে শুয়ে খাওয়া দিচ্ছি সব কিছু বিছানায় করার কারণে তিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত রিপেয়ার হয়ে যাচ্ছে ফলে রোগী সাকসেসফুলি ভালো হয়ে যাচ্ছে এবং ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আমরা ফিটনেসটাকে ডেভেলপ করে দিচ্ছি যেন পরবর্তী তার সমস্যা না হয় তো দর্শক আমি আপনি সার্চ করি একটা হসপিটালে ভর্তি থেকে ফিজিওথেরাপির চিকিৎসা নেন ইনশাআল্লাহ অপারেশন লাগবে না সুস্থ হয়ে যাবেন ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে স্যার আপনাদের এসপি হসপিটালে কি কি ধরনের সেবা দেয়া হয় এই হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা ছাড়া আর কি কি ট্রিটমেন্ট রয়েছে এসপি হসপিটালে হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা অনেক সময় চেস্ট পেইন নিয়ে আসছে সার্ভাইকাল ডিসপলাপসের কারণে এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্যারালাইসিস আসছে জিবিএস সুগার প্যারালাইসিস আসছে আর ও কনজারভেটিভ মানে আমাদের এটা আসলে রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল যেমন কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন অনেকে ওপেন হার্ট সার্জারি করেছে বাট তার বুকের ব্যথা আছে তার শোল্ডারে পেইন হচ্ছে রোগী শান্তি পাচ্ছে না তার কোমরে ব্যথা আছে তার হাঁটু ব্যথা আছে गाउड क्रनिक जो पेन आगुलिटमेंट लागे क्रनिक पेन पेन किलर दे कौन ही समाधान करा सम्भव ना सो से क्षेत्र एसपे हस्पिटल करें पेन किलार मुक्त सर्जारि विहीन चिकित्सा करजार्भेट ट्रिटमेंट सठीक फिजिओथेरपिर माध्यम एसपे हस्पिटल सुदर्शक असलम क्या टीवी भल्यूम कमी कथा जी आप समस्या कथा समस्या कथा আমি 
কিন্তু স্যান্ডেল পরে যখন আসি তখন কিন্তু ব্যথা লাগে না আবার হাত দিয়ে যখন চাপ দিই তখনও কিন্তু কোনো ব্যথা নাই কিন্তু শুধু ওই ফ্লোরে হাঁটতে গেলেই অথবা অন্য কোন জায়গায় যদি হাঁটি তাহলে আমার পায়ের গোড়ালিতে এবং সামনের দিকগুলিতে ব্যথা লাগে যেন হাড় দিতে লাগতেছে আর কি এমনি তো মানুষ হাঁটলে তো হাড় দিতে লাগে না কিন্তু আমার থেকে মনে হয় যে আমার হাড় দিতে লাগতেছে এখানে ব্যথা করে হাঁটা যায় না স্যান্ডেল ছাড়া আমি হাঁটতে পারি না আপনার কতদিন যাবত এই সমস্যা ফিল করছেন এটা প্রায় দুই তিন বছর ধরে কোন চিকিৎসা করছেন না একবার একটা একজন বলল এটা নিউরো প্রবলেম হতে পারে গেলাম উনি বলে যে এটা পেইন কিলার দিল তারপর বলে যে এটা আপনার অনুভবের ব্যাপার কিছু পরীক্ষা করতে দিল অনুভবের ব্যাপার মানে উনি বলতে চাচ্ছে যে এটা আমার মানে মনে হচ্ছে যে আসলে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না গত তিন চার বছর যাবত এই সমস্যাটা আছে আচ্ছা আপনার কি কোমরে কোনো ব্যথা হয় কথাটি বলুন কতদিন যাবৎ ব্যথা হচ্ছে কোন চিকিৎসা করেছেন আপনার সাথে কথা বলুন দর্শক আপনি টিভির ভলিউমটা কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি কে বলছেন আমি দেখতে বলছি জি আপনার সমস্যা কথাটি বলুন আমার সমস্যা হলো এই আপনার মাঝে যারা ব্যথা প্রথম শুরু হলো আছে ব্যথা আছে ব্যথা ডাক্তার দেখাইছি ওষুধ খাইতাছি কমে না পরে আলা এসে 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 করাইছি বলছে আঠু হাঁটতে পারি না চলতে পারি না খুব এই ওজন লাগে আপনার বয়স কত আমার বয়স বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর জি আপনি কি এম করেছেন কোমরের অনুষ্ঠানে <laughs> 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 একজন দর্শক ছিলেন জাভেদ আক্তার চট্টগ্রাম থেকে তিনি তিন বছর ধরে পায়ের গোড়ালি ব্যথায় ভুগছেন তিনি খালি পায়ে হাঁটতে গেলেই পায়ে একমাত্র ব্যথা করে স্যান্ডেল পরে হাঁটলে সেই ব্যথাটা করে না তিনি এখন কি করবেন আর দেখেন উনি কিন্তু অলরেডি ওনার ট্রিটমেন্ট আইডেন্টিফাই করে ফেলেছে যেটা ওনার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে স্যান্ডেল পায়ে হাঁটতে হবে খালি পায়ে হাঁটা যাবে না কিন্তু কেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে দুটা কারণ এখানে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি একটা হচ্ছে এক্সরে করলে দেখা যাবে তার পায়ের গোড়ালিতে ক্যালকিনের স্পুর হতে পারে যেটা শক্ত জায়গায় গেলে চাপ লাগে সেখান থেকে ব্যথা হচ্ছে এটা একটা দুই নম্বর হতে পারে তার মাসাল উইকনেস কিছুক্ষণ হাঁটলেই শরীরটা যায় নিচের দিকে যেহেতু জুতা বা স্যান্ডেলে কিন্তু একটা স্প্রিং থাকে বাট ফ্লোরে স্প্রিংটা থাকে না যে কারণে এখানে লোডটা বেড়ে যাচ্ছে ফলে পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা হচ্ছে দুইটা কারণ তো একটা হচ্ছে বডি আনফিট আর একটা হাঁটা উচিত সেফটি গার্ড 
তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনি পারলে একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টের পরামর্শ নেন কিছু এক্সারসাইজ আপনাকে করতে যেটা মাসলকে স্ট্রং করবে এবং অবশ্যই জুতো পরে আটবেন খালি পায়টা মোটো উচিত না কারণ ক্যালকিলিন স্পোরের মূল কারণ হচ্ছে খালি পায় যারা হাঁটে তাদের কিন্তু ক্যালকিলিন স্পোর হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি কারণ শক্ত জায়গায় ইনজুরি হওয়ার চান্স বেশি কারণ আমাদের পায়ের নিচে কিন্তু হাড় আছে ছোট ছোট হাড় আছে তো যখনই হাড় নার্ভ মাসলগুলোকে ইনজুরি করে ভিতরে সেলগুলোকে ইনজুরি করে তখন ছোট ছোট ব্লিডিং হয় এই ব্লাডটা হাড়ের উপর জমে ক্যালকিলিন স্পোর তৈরি হয় যে স্পোরগুলো পরবর্তীতে খোঁচায় খোঁচায় আরও বেশি স্পোর তৈরি করছে তো অবশ্যই আমি বলবো সাজেস্ট করবো যে আপনি জুতো পরেই হাঁটবেন খালি পায়ে হাঁটবেন না ধন্যবাদ আপনাকে दर्शक रिपेयर भलो हो जाए दर्शक हमें अपने सजेस्ट करब जो अपनी एक फिजिओथेपी विशेषज्ञ का कमरे एम आर आई को देखें देखें कमर डिसपोल अब जो अपना नार्व के इंजुरी कर पाए शक्ति कमाय दीचे आस्ते आस्ते पाटा के पैरालसिस कर दीते सो एखी जी अपनी वोट रिपेयर कर फेलें तो पाए शक्ति फिर आस पाए शक्ति फिर आसले अपना हाँटू बता भलो हो जाए धन्यवाद आपके सर अने क्योंकि आज अनेक दिन धरे बुके बैठा तीन डायगनोसिस সমাধান পাচ্ছেন হার্ট স্পেশালিস্ট দেখিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন সেই ব্যথাগুলোর সাথে ফিজিওথেরাপি সম্পর্ক আর দেখেন যদি আমাদের সার্ভাইকাল লোয়ার সার্ভাইকাল ফোন রয়েছে ফোনটি নিয়ে আমরা প্রশ্ন উত্তরটি দেব প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার টিভির ভলিউমটা কমে আমাদের সাথে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম আমি খাদিজা চাচুর থেকে বলছি আচ্ছা আপনার সমস্যা কথাটি বলুন আমার সমস্যা হচ্ছে আমার এই আজকে 7-8 বছর ব্যথা ছিল তো 3 বছর আগে এমআরআই করেছিলাম তখন দরা পড়ছে যে আমার ওই যে পিএলআইডি সমস্যা হইছিল তো এখন ইনজেকশন দিতে থেরাপি করতে তো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না এখনো সেই ব্যথাই সাত মাস আগে দিছিলাম এফুডেরাল ইনজেকশন দিছিলাম জি দুইটা তো এখন কোনো কাজ হচ্ছে না ওষুধও হচ্ছে না জি ধন্যবাদ আমরা উত্তরটা দিচ্ছি আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ দেখেন फिजिओथेरपिटल चिकित्सा बलशक्ति <laughs> 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 আপনি হাঁটাচলা করতে পারেন জি না আমি হাঁটতে চলতে পারি না হুইলচেয়ার পারসন ও আচ্ছা আচ্ছা পায়ে ব্যথা আছে প্রচুর ব্যথা করে অনেক সময় ব্যথা কুলাইতে পারি না কি অটো হয়ে যায় একদমই হাঁটতে পারেন না জি না তো আপনি এক্সটেন্ড করেছেন 2008 এ জি কোমরে এমআরআই করেছেন প্রচুর ব্যথা পায় কিন্তু মেডন্ড ভাঙার পরে মেডন্ড অপারেশন হইছে জি এখন পায়ে ব্যথা আসছে 
জি জি আমরা বুঝতে পেরেছি অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা আপনার প্রশ্ন উত্তরটি দেব হ্যাঁ দেখেন যে তার পায়ের ব্যথা আসছে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল মেরুদণ্ড ভাঙা ছিল এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ পায়ের ব্যথা যত বেশি আসবে সিগন্যাল দিচ্ছে তার মানে স্পাইনাল কর্ডে তার এখানে কিন্তু কমপ্লিট টিয়ার না তার মানে আমরা বলছি এটা ইনকমপ্লিট প্যারাপ্লেজিয়া কমপ্লিট না সো এটা ভালো হয়ে যাওয়ার চান্স আছে তো ওনাকে এখন যেটা করে রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে ফিজিওথেরাপি করতে হবে দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো যে আপনি অবশ্যই একটা ফিজিওথেরাপি হসপিটালে ভর্তি থেকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে কারণ আপনার এই যে ইঞ্জুরিটা সেটা রিপেয়ার হয়ে আপনাকে সিগনাল দিচ্ছে পায়ে ব্যথা যত বেশি আসবে আপনার জন্য তত সৌভাগ্য কারণ পায়ে সিগনাল আসছে পায়ে সেন্স আসছে পায়ে মাসেল পাওয়ার আসছে মোটর আসছে সো আপনি আবার হাঁটা চলার সম্ভাবনা অনেক বেশি তো অবশ্যই সময় নষ্ট না করে একটা হসপিটালে ভর্তি থেকে ফিজিওথেরাপি করতে থাকেন ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে আবার হাঁটা চলা যেন করতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আরেকজন দর্শক আছে রাইনে শুধু দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনি টিভি ভলিউমটা কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন পাবনা থেকে বলছেন জি হ্যাঁ আপনার সঙ্গে পাবনা থেকে বলছেন বলুন শুনতে পাচ্ছি সমস্যা কথাটি বলুন সমস্যা এক বছর হলো সমস্যা হয়েছে হুম फुल रिलेटेडिक कथा <laughs> निमित सुस्थान पास आल्लाफिज